جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لشکر لے کے مکہ میں جانا تھا اور اس سے قبل یہ ابو سفیان کا واقعہ پیش آیا تو جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں موجود تھے اس وقت انہوں نے راستے میں ہی جوائن کیا تھا تو جیسا ہم نے پہلے کہا کہ لشکر کی تعداد کا اندازہ یا دشمن یا مد مقابل کے دل میں اس کی دھاک بٹھانے کے لیے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اسٹریٹجی یہ حکمت عملی استعمال کی تھی کہ دے شوڈ اسکیٹر اینڈ اسکیٹر ان اے ویری وائڈ آئر ایریا اینڈ برن دا فائر آلسو تو آپ نے حضرت عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو سفیان کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر اور وہاں سے اس کو یہ منظر دکھاؤ کہ کتنے لوگ ہیں کتنا بڑا لشکر ہے تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے یا معمولی سا لشکر نہیں ہے جس کو فوری طور پہ جس سے لڑائی کی جا سکتی ہے یا جس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے یا جس کو ون کین ریپلس دیم ویری ایزیلی سو دیز وار دا تھنگس وچ وا ان ہز مائنڈ مے بی دے وار فیو ادر تھنگس آلسو ان ہز مائنڈ Obviously, it was not a small army. It was a very huge army. And they were capable of occupying a very vast area also. Not only small area, but their scattering indicated that they could occupy, they were able to occupy very vast area also jab abu sufyan ne ye manzar dekha he was straight away convinced that it's not possible to have a war with this army which is so well organized which is so big in numbers and which is so well equipped that every one of them scattered in miles and miles together has independent arrangements to live their day to day life also so they will have absolutely no administrative problems also now when one goes for war It's not only the weapon that that matters. I'm asking, ask you about it. Let's talk about today. If today an army is marching in the vehicles and there is no petrol available, what will they do? If they have to go and fight for some time, they have to eat something. but there is nothing edible with them what will with they do that is what abu sufyan very quickly picked up and very quickly he reached madina also and he delivered them a message which was conveyed to him a message of peace ki agar aap in logon ka muqabla nahi karte to har cheez پر امن رہے گی یہ لشکر آپ کو کچھ نہیں کہے گا یہ پیغام ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تھا اس نے ان کو یہ بھی بتایا کہ امن کا راستہ واحد راستہ ہے اور مقابلے کا راستہ بالکل ناممکن ہے آپ 
اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتے